曾经霸凌我的女同学做网红，嫁入了豪门。谁懂啊？老公身上有股奶香味。最幸福的事情就是窝在他怀里闻奶香。他在视频里与男朋友秀着恩爱，异常甜蜜。破案了，他男朋友还有个半岁的儿子。我在小号爆料，评论区瞬间炸了。大家好，开始今天的分享之前，希望你能给《人间烟火》点个订阅，我将会分享更多优质的内容。曾经霸凌我的女同学，成为了千万级女网红，嫁入豪门，高调炫富。谁懂啊？老公身上有股奶香味，最幸福的事情就是窝在他怀里闻奶香。徐曼佳在短视频 Vlog 里与她男朋友秀着恩爱，异常甜蜜，偶尔会拍到角落里价值十多万的包包，无疑不显示着她已经跨越阶级，过上了优渥生活。可她男朋友从来都不露脸，网友们也只是觉得因为是素人，不想生活被侵犯。破案了，她男朋友还有个半岁的儿子，怪不得有奶香。我用手机在小号爆料，评论区瞬间炸了。此刻，公司会议室走进来五六个人，为首的正是徐曼佳。我将手机熄屏，脸上挂上微笑，与助理起身相迎：“您好，徐曼佳小姐，我是公司这个项目的负责人沈依依。”徐曼佳披散着长卷发，妆容精致，穿着不凡，不说话的时候。一点小太妹的影子都看不出来，他显然是没有认出我，昂了昂下巴，但顾及合作事宜，不太情愿的和我握了握手。我确实认得他的，十年前我就是因为他跳了河，甚至觉得死亡都是一种解脱。高中一开始，我和徐曼佳分到了一个班，我父母都是那种死板老旧、控制欲强的家长。所以，我从小到大都很内向，没什么朋友。徐曼佳则是热情开朗，我被她那看似对我好的话术给骗了，对她掏心掏肺。一，看你这么胖，平时也不说话，除了我，谁会跟你做好朋友啊？咱俩这么好的关系，替我挨罚也不是什么大不了的事情吧？你怎么那么小气？咱俩是不是好朋友了？徐曼佳渐渐的就开始要明确我俩的主仆地位，她是如花似玉的大小姐，我是又黑又土的大丫鬟。她规定我俩在路上见面，我一定要先跟她打招呼；网上聊天的时候，我一定要是对话框最后回复的那个人。她还以开玩笑的口吻，把班级里最胖的男生叫太子，而我是太子妃。沈依依。你不会不高兴了吧？只是好朋友之间的开玩笑，你也太玩不起了吧？他从高中开始就是个恋爱脑，和隔壁班庄宁开学不到一个月就在一起了。他会经常跟我吐槽，甚至大骂庄宁种种不如他意的地方。转头他们又和好如初。曼佳，他怎么能这么对你？你才九十多斤，一点也不胖，甚至很瘦。他为什么还让你减肥？曼佳，他跟别的女人搞暧昧，被你发现了，竟然还要打你，他疯了不成？曼佳，你很漂亮啊，别听他瞎说，你不需要整容。我真心的为徐曼佳感到不值，也附和着他说的话。没想到他转头就去跟庄宁说，我在背后挑拨他们的关系。庄宁是学校有名的小混混。手底下还有十来个不学无术的男生，跟他一起组成了个小团体。自从他们从徐曼佳口中知道我看不上庄宁之后，我的噩梦彻底开始了。他们捡烂我新买的外套，在我的桌子上贴用过的卫生巾，造谣我出去和男生鬼混。我向徐曼佳倾诉，换来的是一句“活该，谁让我平时那么骚”。后来我才知道。他对我态度转变，是因为庄宁曾经在他面前夸过我一句：“发育真好。”徐曼佳顺理成章的加入了霸凌我的队伍，跟班里其他人说
：“我喜欢庄宁，不要脸，想当小三，因为我和徐曼佳曾经关系好，他就跟班里同学说我平时在背后如何如何议论他们，其实那都是他曾经背地里向我吐槽过的话。青春期总是怕被排挤，也更容易抱团。”班级里同学生怕跟我扯上关系，就会被我牵连，对我避之不及。而徐曼佳打着正义的名义，在上课前收作业时，故意把我的作业本撕烂，在冬天把刷厕所拖布的脏水泼在我裤子上，说这就是小三的下场。每次上体育课的时候，我都含胸驼背，佝偻的像个老太太，她还是会指着我。然后和几个男生互相推搡着，起哄让他们去摸。伴随着被霸凌，我原来引以为傲的成绩直线下滑。我鼓起巨大的勇气向父母坦白所有，换来的是一记重重的耳光。他们怎么不欺负别人，就欺负你？你原来很听话的，怎么突然变了？心思不知道放在哪了？是不是谈恋爱了？和别的女生争风吃醋，离开男人活不了了。爸妈，你一言我一语的，一句句指责，好像在我的头顶爆开，压得我喘不过气。我开始失眠脱发，喜欢用牙签在我的胳膊上划出印子。后来印子越来越多，也越来越深，疼痛已经缓解不了心中压抑的情绪了。我打算跳河自尽。我从桥上一跃而下。那一刻，我的心里无比畅快，但很快，强烈的求生欲涌了上来。我剧烈的挣扎，我没死成，被河边钓鱼的一个老大爷救了起来。老大爷把我拖到了岸边，念念叨叨跟我说了好些话，我就闭着眼躺在草地上听着。老大爷说他从小无父无母，跟着奶奶捡垃圾为生，大伯骂他丧门星。堂哥让他从当下钻过去，才赏他一口饭。他觉得活着真没有意思。他跟奶奶说：“等奶奶死了，他就跟着一起死。”那时候，奶奶第一次对他生气，重重的打了他。人永远要为自己活，人有本事才有自尊。孩子，这句话我今天也送给你。我闭着眼睛，无声流泪。没有什么系统，也没有什么金手指，我湿漉漉的回到了家，又是一顿责骂，翻了天了，这都几点了，又去哪里鬼混了？马上要期末考了，隔壁李姨家孩子成绩又好，又有才艺，听说钢琴十级了，你咋啥也不会？我和你爸这辈子没啥出息了，就指着你喽。妈妈还是一如往常般念叨着。我点了点头，径直去厕所洗漱。第二天，我发了很重的烧，懒驴上磨，屎尿多，估计就是不想学习装的。妈妈在客厅对着爸爸小声嘟囔着。谁也不知道，在这普普通通的一天里，我经历了另一种所谓重生。我在学校里愈发沉默寡言，努力把自己当成一个透明人，对什么都不在乎。除了学习，我像疯了一般学习，舍弃了所有娱乐活动，在食堂，在路上，嘴里都在念念有词的背着。我索性也不顾及别人的眼光了。我的成绩节节攀升，父母喜笑颜开，徐曼佳却笑不出来了。他不能允许像我这种低贱的人在任何方面比他优秀，他的手段更加肆无忌惮。听说你背后说我们梦梦是出去卖的，真是不知死活的东西。梦梦可是大小姐，你这种穷鬼就在背后酸掉了牙，也比不上人家的脚趾头。徐曼佳带着她新认识的李梦，把我堵在了学校外一个小胡同。我惊恐的摇着头，连忙否认。啪！徐曼佳率先甩了我一巴掌，我的耳朵嗡嗡作响。李梦不像我，他家有权有势，徐曼佳也不傻，只会拉近和他的关系。他俩围着我，撕扯着我的衣服，录着视频哈哈大笑，说我脖子黑是不洗澡。
，说我路过都会留下一股子恶心的臭味。这样的日子，我坚持了快三年。我被徐曼家身上刺鼻的香水味拉回了思绪。您看看合同还有没有问题？这边提醒您一下，要是合作期间您有任何负面消息，影响到了公司品牌，您要十倍赔偿。徐曼家哪里会管我说的话？已经被合同里巨额的报酬吸引了全部的注意，因为我知道他并没有社交账号的视频那样有钱。他几乎将自己所有资产都花在了消费奢侈品上。哎，这个赔偿金额为什么那么高？他身边一个看起来很学生气的助理仔细看了看条款。没等我开口解释，徐曼佳倒是替我找了理由。人家这是大公司，佣金那么高，赔偿高很正常，一副没见过世面的样子。他那个说话的助理即刻低下了头，看来这几年的富贵把他养得更加刁蛮。徐曼佳很是痛快地在合同上签了字，在办公桌的另一侧，我拿出手机。没管之前小号下面疯狂的问号和吃瓜表情，而是直接甩出一张照片。照片里面是一个男人怀里抱着一岁大的小孩的侧面照片，能依稀看出男人突出的啤酒肚和已经半秃顶的头发。卧槽，大瓜，徐曼佳是小三，这男的多大岁数？不会是因为太丑才不露脸的吧？楼主恶恶。还要呱呱吃，评论区再次炸锅。我同时也结束了和徐曼佳今天的日程安排，慢走不送。我微笑的送他离开会议室，将双手背在身后，因为我的手已经兴奋的控制不住在发抖。十年了，我也是该复仇了。我小号那篇帖子热度越来越大，徐曼佳的粉丝也闻讯赶来。楼主，别造谣了，小心一封律师函告的你裤衩子都不剩。我姐怎么可能喜欢上这个男的？该不会是楼主自己老公吧？我知道我家姐姐人美心善，容易遭绿茶妒忌，小心造谣的被反噬哦。很快，评论区被徐曼家的粉丝空评，之后再来看的吃瓜群众感觉若然无味。我在评论区缓缓打出，不急，好戏才刚刚开始。高中毕业后，我和徐曼佳分道扬镳。我考上了首都某顶级大学，他去了本省省会的一所普通学校。我本科毕业后，又申请了国外硕士，三年后回国，入职了一家知名彩妆公司的中国区分部。凭借着高学历加上不要命的工作。我在短短三年内成为了销售主管。十年里，我像下水道里的老鼠一般，每天都会看徐曼家的各种平台的社交账号，了解他的一言一行。上了大学，他被大城市迷了眼，很快和庄宁分手，换了一个又一个男朋友，在社交媒体上分享着各类男朋友送的礼物，但他不会说是被送的。只是模棱两可的糊弄过去，久而久之，他开始拥有了第一批粉丝，纷纷夸他是白富美。他的某一任摄影师男朋友给他拍了一组清纯校花风的照片后，趁着网红文化的发展，他粉丝数量暴增。近些年，徐曼佳也顺利转型为 Vlog 博主，分享和男友的奢侈日常。按照合约。徐曼佳很快的就在短视频平台发布了新的视频，男友带她去云南旅游，有专业地陪，住五星套房，晚间护肤里带着我们公司护肤品的暗光。就在他发布 Vlog 当晚，我在小号也发了一个视频，视频里徐曼佳揪住之前那个学生模样助理的头发，拿着剪刀。一刀一刀的把他的头发全剪了下来，小女生泣不成声，嘴里喊着：“佳佳姐，我再也不敢了。”直到把女孩的头发剪到了发根
，露出青色的头皮，徐曼佳才停止了动作。别哭了，听着心烦。我花钱让你当我助理，相当于你是我的婢女。打扮这么好看，是抢我的风头，还是勾我男人？佳佳姐，我再也不敢了，我不是故意的。徐曼佳似乎还是不解气，抬手又是一巴掌。打断了女孩还想要辩驳的话，还敢顶嘴？我告诉你，除了我，没人会要你这种情商低、能力也不强的学生。你母亲还病着呢，你这种人能赚钱，让你妈早点康复吗？你能不能争点气呀、啊？多在我这里历练历练，上了社会才会少吃点苦头。视频结尾。徐曼佳以一种上位者的角度，对着哭泣不止的女孩大谈成功学。都已经听到这里了，记得给人间烟火点个订阅吧。制作不易，我们故事继续。天呐，平时营造的富家温柔女神都是假的，好能装啊！这不纯纯小太妹吗？有些人一旦有钱了，就开始觉得自己是神了。开始对别人的人生颐指气使，看他这次怎么洗。那个女生不是他的小助理吗？我平时在他的直播里见过。小妹妹，快跑！徐曼佳这是在扑你！快逃！你还年轻，会有别的工作机会的。徐曼佳粉丝也偃旗息鼓，评论区一片骂声，还有平时就看不惯他的对家粉丝来踩上一脚。徐曼佳团队迅速捕捉到了互联网的舆论动态，开始紧急洗白。有一大波水军涌入了我小号底下的评论区，开始为他洗白，为之全貌，不予置评。谁知道他小助理背后做了什么？拿了人家的工资就是要替人办事啊！这么玻璃心还出来工作什么？我作为公司和徐曼佳对接的负责人。也找到了他，来到他的工作室。徐曼佳自知理亏，态度比之前好了很多。我环顾了周围一圈，几个工作人员都缄默不语，低头负责自己手里的工作，唯独被剃头的那个女孩不见了踪影。徐小姐，你最好给我解释一下，到底是怎么回事？这件事情的舆论影响，甚至波及到了我们公司的品牌影响。听到我对他的质问，他十分不屑一顾。真的搞不懂，现在的网友都住在象牙塔里吗？一点社会上的事情都没有经历过。之前也有个小主播不自量力，拿着点小料就想要扳倒我，结果呢？过了没几个月，大家也都忘了。我再花点钱，随便造个谣，雇点人骂一骂，名声就彻底臭了。我打断了他接下来的侃侃而谈。我想提醒你，这是职场霸凌，性质很严重，你最好平时收敛一点。我公司的高层已经生气了，如果再没有平息影响，我们保留对你追诉赔偿的权利。他也没说什么，低着头，焦躁的抖着腿。我转身离开，临走听到他恶狠狠地对着身边的工作人员发火。你们都是废物吗？给我联系人开始查，等我把幕后的人揪出来，我让他求生不得，求死不能。不知道他知道是我做的时候，脸上会有什么好看的表情？想想就让人心潮澎湃。很快，徐曼佳发布了道歉视频，视频里她素面朝天，眼泪汪汪，哭的说话都断断续续，声称自己有抑郁症。那段时间是工作压力太大了，他抗压能力太差，没办法控制自己的情绪。后续会去医院吃药治疗，也会给被他伤害的女孩一笔赔偿，以后谨言慎行，不占用公共资源。视频最后是深深的鞠躬，求得大家原谅。视频一发布，就上了短视频平台的热搜。道歉有用的话，要警察干什么？你自己有心理问题，难道就能给别人造成心理问题吗？我来翻译一下，钱还没赚够。
，信他真心道歉，还是信我是秦始皇？评论区还有没脱粉的粉丝和徐曼家自己雇的水军来给他撑腰。人非圣贤，孰能无过？不要过度解读，他只是有抑郁症啊，发病根本控制不住自己的情绪，好吗？人家都道歉了，难道还要他的命吗？事情就告一段落。徐曼家账号长达一个月没有再发视频，直到我刷到了关于他的营销号通稿。徐曼家没营业的日子，一直都偷偷资助爱心猫狗的公益组织，低调参与流浪猫狗援助活动。内心慈悲的人一定会得到上天的眷顾。顺便说一下，姐姐好美哦。配图是偷拍视角，实际上是精心挑选的好看角度。和精致到头发丝的伪素颜，他手里抱着一只雪白的小博美，一边露出心疼的表情，一边抚摸着它。看到这张照片时，血液直直地冲向我的大脑，一些痛苦的回忆让我的心脏都漏跳了鸡拍。高中时，邻居李沈家大狗生了一堆小崽，趁着我考了年级第五，妈妈难得的好心情。央求他去隔壁阿姨家抱了一只小狗回来，我给他起名豆豆。他小小的，通体雪白，只有左眼处有一块黑毛。我常说他像个小海盗。放学后，趁着爸妈不在家，我偷偷牵着豆豆出门溜一圈，却没有想到在小区里遇到了徐曼家。我下意识的开始发抖，抱起豆豆，转头就要走。但还是被他发现了，哟！我说，怎么老远就闻到一股臭味？原来是大美女沈依依啊！你怎么这么没有礼貌？看见老同学也不打个招呼，怀里藏着什么好东西？怎么不跟老同学分享一下呢？他身边是庄宁，还有四五个男生，他给了他们一个眼神，他们强行从我怀里把豆豆抢走。豆豆还发出了呜呜的声音，这狗挺丑，丑人配丑狗，还挺有趣。徐曼家边说边使劲拍着豆豆的脑袋，可以看出豆豆十分不适。求求你了，你怎么折磨我都行，能不能把我的狗还给我？我做出卑微的祈求状，强行挤出一个笑容来讨好他。你可别污蔑我，我什么时候折磨你了？我可是人美心善，对我们曼家姐人美心善。旁边的男生也嬉皮笑脸的附和着，一帮人呼啦啦的带着我的豆豆离开了。再次见到豆豆是在第二天放学后，我在小区附近看见昨天小团伙之一的一个男生，手里提着个黑色的垃圾袋，随手扔进垃圾桶里。直觉让我从垃圾桶里把那个黑色垃圾袋翻出来，再打开，那个场景这辈子我都忘不掉。豆豆已经没了气，身上的毛就揪得不剩多少，血肉模糊，左眼明显是被烟头直接烫瞎。这只是我能用肉眼看到的伤害，不敢想象豆豆死前都经历了什么。而现在，徐曼家竟然想用救助流浪猫狗的慈善来洗白，他配吗？果然，相较于之前的评论区，骂声少了很多，很多不明真相的路人纷纷夸赞他，只有零星的几个不和谐的声音，也很快的被淹没。我再次登上了我的小号，久等了，宝子们，想不想吃更大的瓜？卧槽，恭迎真瓜主回归！我已经准备好我的耳朵和小心脏了，让暴风雨来得更猛烈些吧！吃瓜群众完全是看热闹不嫌事大，这也是我所希望的。特大好消息，我之前爆料她男朋友有孩子的事情有后续了。我直接甩出一份 PDF， 里面详细记录了徐曼家如何勾已婚男的全过程。已婚男是京圈富二代。已婚有娃，最开始两个人在一个酒局里认识，一来二去俩人就勾搭在了一起。
，他们所有同居时间，还有出去旅游，都是已婚男背着自己老婆，声称公司出差给骗过去的。徐曼佳对这件事情也完全知道，不被爱的人才是小三。他老婆岁数已经大了，男人都喜新厌旧，他拿什么跟我斗？我用高价买了徐曼佳跟他小姐妹的聊天记录，还是挺值的。当然，我最看不惯出轨只抓女方一个人的。我的 PDF 能写好多页，已婚男赵鑫的个人信息也被我曝光了出来，还有他和徐曼佳在各种场合的亲密视频，以及徐曼佳对赵鑫原配的各种不屑言论。为了怕大家吃瓜吃不明白，我还特意做了关系图。牛啊牛啊！第一次吃瓜如此畅快。楼主太大腿了，比狗仔牛多了，这逻辑最低是个硕士，还是网红圈真实？娱乐圈已经是一潭死水了。我之前还羡慕他们的神仙爱情来着，小丑竟然是我自己，好替原配感到不值啊！自己老公给小三买了这么多东西，都是花的夫妻共同财产吧？建议追回。我小号的粉丝数也直线上升，甚至达到了中等营销号的数量。与此同时，徐曼佳之前派人调查我这个账号，也有了结果。毕竟还是头部网红，有点资源和手段也是正常。砰砰砰！我家门被敲得震天响，我平静地打开了门。在即将破口大骂时，他看到了门内我的脸。他的表情一下子从愤怒转变到了惊愕，怎么会是你？随后又愤怒了起来。他恍然大悟道：“我知道了，是你们公司做的局，骗我的赔偿金是不是？”好啊，好啊，没想到我徐曼佳有朝一日也会掉进了别人给我挖好的坑里。你们这么大的品牌，怎么还会玩这套？徐曼佳似乎觉得自己很聪明。看透了我的计谋，我还是平静地盯着他的眼睛。你不认识我是谁了吗？徐曼佳眼中的瞳孔骤然变大，脸上全是不可置信。是你，是你啊，沈依依，你处心积虑，从刚开始就是你设计的圈套。我双手环抱，那又怎样？愤怒冲垮了他的理智，他发疯似的朝我冲来。抬手想要给我一巴掌，徐曼佳，你的手段还是这么低级吗？我一把死死扣住他的手腕，用眼神示意我家角落里提前放置的摄像头。很可惜，我不是以前那个我了，会比你多点脑子。徐曼佳看了一眼摄像头方向，悻悻的的放下手，但眼中的狠意藏都藏不住。我劝你最近抓紧时间。把你的衣服和包包什么的都能卖的都卖一卖，别等着被我们公司起诉的时候，一次性拿不出那么多钱。我也丝毫不让，直视着他的眼睛。你给我等着，别后悔。留下这句话，他扭身就走。徐曼佳很快收到了我们公司发的律师函，要求他按照合同赔偿。他终于坐不住了。一个视频在网络爆火，文案也是相当有爆点，揭下高学历女高管精致利己主义的面具。视频中的母亲痛哭流涕，直言为了培养女儿呕心沥血，从不打骂，给了最好的教育资源。毕业后对父母不管不顾，大骂孩子是白眼狼，父亲则是抽着烟，沉默不语。把一个中年男人的无奈演得淋漓尽致。视频的最后，母亲暗示自己女儿在某化妆品公司当高管，收入颇丰。有些人心就是冷的，五不熟的，尤其是又念了几年书，可能是心比天高吧。明明是踩在父母的肩膀上看世界，回过头来还瞧不上自己爹妈。请问视频中的女儿有没有良心啊？现在应该多提倡一些感恩教育，看看孩子们都变成什么样子了。翅膀硬了就反了。我看着这个视频都被气笑了
，这不正是我的亲生爸妈吗？看不出来，挺有演戏天赋。没过多久，我的个人信息也被扒到了网上，公司的同事对我也指指点点，常常互相露出讳莫如深的表情。我高价聘请的私人侦探也有了徐曼家的一手消息。他一方面在网上对我实施报复，另一方面正在赵家大闹。徐曼家现在在网络上的名声已经很臭了，掉了几百万粉丝，剩下的就是经年累月冲的僵尸粉，没有品牌再愿意找他合作。而他这几年赚的钱也并没有拿出来好好理财。而是全都花在消费上，短时间出掉所有的奢侈品，肯定不能有一个好的价格。徐曼加急了，他说自己已经怀孕，并且医生告诉他是男孩。他说赵家必须对他和这个孩子负责。赵家在京城也算是有头有脸的人物，总是维持着最基本的体面，何曾见过这种泼妇骂街式的阵仗？听说赵家老爷子当场气得心脏病发作，甚至赵家股份也因为这桩桃色新闻下跌不少。可惜喽，以徐曼家的眼界和智慧，就算他赚了钱，也永远没长脑子怎么样守住这份财富。我直接打电话给赵鑫的原配苏珊，苏小姐，我这里有个合作，希望您考虑一下。苏珊是京城苏氏集团的千金，和赵新家算是门当户对。本身夫妻俩没有多大感情，只是商业联姻。就算是徐曼家在赵家撒泼打滚，苏珊自始至终也没有表态。我知道他在等，我直接说出了我的目的，我给他提供他需要的东西，他来实施计划，我们一拍即合。这边我联系了一家。希望他们提供平台，让我澄清最近关于我身上的争议。大家好，我是最近爆火的那个精致利己主义的女儿，希望大家给我一个说话的机会。刚开始开播就涌进来数千人，人数还在持续增加。我没有看弹幕里的污言秽语，语气平缓地揭露了自己青春期时的伤疤。包括父母对我遭受校园霸凌后的责打，还有试图自杀后的漠视。他们从来不是我的倚仗和依靠，而是张牙舞爪的杀人犯。上了大学后，由于离家远，脱离了父母的掌控后，我逐渐与家中联系变少，自己打工赚取生活费。工作后经济独立，就不再与家中联系，只是在固定的时间段。提供父母的赡养费，我将转账记录晒了出来。他们不知道在哪里听说了我现在的工作，竟然要以命来要挟，说要我把所有工资都给他们，他们帮我存业起来，将来做嫁妆，让我在婆家有脸面。我清楚的了解，他们是不舍得的，直接把他们拉黑后，他们变本加厉，怂恿其他七八姑八大姨来当说客。一你爸妈养你不容易，他们是你父母，不可能害你的。他们每天都很想你，以泪洗面啊。你表哥，你记得吧？小时候抱过你呢。结婚之后还没工作，你这么有能耐，帮着找个工作吧。你一个女孩子，拿这么多钱有什么用？不知道帮你父母换个带电梯的房子，他们年纪也大了，上下楼不方便。我从没有给他们好脸色，来一个骂一个，来两个骂一个，我从不后悔。我对着镜头说道：“从前我渴望被父母爱，总是想讨好他们，但我现在长大了，不再需要了。如果说我是精致利己主义，我不承认，我只是想好好爱自己。我觉得他能给父母赡养费，已经仁至义尽了，告他们造谣吧。”狠狠怜爱了，这明明是大女主爽文，到底是谁在骂她呀？脱离原生家庭已经需要巨大的勇气了，姐姐你做的很好，没有对不起任何人，没有骂过她，超过弹幕 99% 的人。直播结束前，观看人数已经突破了10万，热度空前。
。结束后，关于女性逃离原生家庭的社会话题迅速到了热搜第一，引起了大家的共鸣。公司里对我的处理也非常满意。老总本来就是一名离异带娃的女性，她非常能够共情我的遭遇，甚至直接给我的级别升了一级。我的父母正在遭受曾经我遭受过的舆论压力，大家纷纷骂他们不识好歹，没有享福的命。苏珊也出手了，她趁着赵家股价最低的时候，企业最是危急存亡之际。重新谈了与苏氏集团合作项目利益分配的问题，给自己家的企业谋求了巨大的好处。赵家老爷子刚在医院里苏醒，就果断地下了决定，绝不承认徐曼家肚子里的孩子，要求生完之后做亲子鉴定。起初，赵鑫还在维护徐曼家，三十多岁的男人要为了爱情搏一搏。他带着徐曼佳来到赵家老爷子病床前，双双跪下，涕泗横流。苏珊则是立在一旁，冷眼看着他俩表演。爷爷，求求你，可怜可怜我的孩子，他也是您的孙子啊！千错万错都是我的错，是我鬼迷了心窍。曼佳和他肚子里的孩子是无辜的。珊珊，你说句话呀，帮我劝劝。你平时不是很明事理吗？赵鑫恳求着，还不忘拉着苏珊下水。徐曼佳也在一旁附和着：“爷爷，之前是我不对，我不该大闹，但您体谅体谅我，我只是一个为了孩子的母亲，我没想那么多。”他低着头，一滴眼泪砸在地板上，我见犹怜。可在这个屋子里，除了赵鑫，谁又会吃他这套？苏珊冷漠一笑，拿出手机。手机里是徐曼佳和另一个男人衣不蔽体的躺在床上。赵鑫那个没用的东西，跟我这么多年也没让我怀上，估计是已经绝育了吧？还是你厉害，一次就怀上了。咱们这次可要轻点，我的胎还没有坐稳呢。徐曼佳尖叫着想要抢夺手机，嘴里叫喊着：“不要放出来！”赵鑫不可置信地看着徐曼佳，似乎从来不认识她一般。等到赵鑫回神，他重重地甩了徐曼佳一耳光，随后瘫倒在地。很明显，老爷子早就知道这一切，只是淡淡地说道：“以后苏珊的孩子会继承我的所有财产，你赵鑫自己好自为之。”苏珊在电话里语气轻快地和我描述了所有发生的事情。我问她会不会因为老公出轨感到难过。像我这样的人家，我从小时候就知道，我这辈子都不会和我爱的人在一起，所以没有期待，就不会有失落。何况我这次赢得盆满钵满，我既然享受了家族给我从小带来的金钱与地位。就要有所付出，人生向来公平。我很敬佩苏珊的豁达，从徐曼佳身上就能看出，没有与财富相配的认知，所得的财富就会流向市场，抓也抓不住。徐曼佳正在焦头烂额的凑钱，除了我们公司最大的一笔，还有好几笔和其他公司签的违约金。和徐曼佳苟合的男人早就跑得不知踪影，根本不会管她和她肚子的孩子。至于她是想生下来独自抚养呢，还是堕胎，我也不想知道了。我跟老总请了一个月的假，我也想通了，钱总是赚不完的。接下来的人生，我要把更多时间留在自己身上，仇恨会让我错过人生更多的风景。我开了一个新的账号，分享祖国的大好河山和自己在旅途中的美好经历。都说爱人如养花，但我知道最好的花匠是自己。以上就是今天分享的故事，大家有什么想说的、想吐槽的，欢迎在下方评论交流。也更希望能给人间烟火点个订阅，我将会分享更多优质的故事内容。